প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এ ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ফিট এলিগেন্স বিজনেস টাইমস কো স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড আমি মামুন রশিদ থাকব পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে দর্শক আমাদের অনুষ্ঠানে থাকছে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইভেন্টসের খোঁজ খবর নিয়ে ইভেন্টস লাস্ট উইক পদ্মা ও এক্সিম ব্যাংকের একীভূতকরণের ঘোষণার পর এবার তালিকা এসেছে সরকারি বেসরকারি আর ডজন খানিকের নাম বিশ্লেষকরা বলছেন শুধু দুর্বল ব্যাংক একীভূতরণ করেই সুশাসন ফেরানো যাবে না এই খাতে ব্যবস্থা নিতে হবে দায়ী পরিচালকদের বিরুদ্ধেও মাসুম মিয়ার প্রতিবেদন দীর্ঘ আলোচনা সমালোচনার পর অবশেষে একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে দুটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পদ্মা ও এক্সিম ব্যাংক তবে এই তালিকায় আছে দেশি বিদেশি আরও ডজন খানেক যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বেসরকারি ন্যাশনাল এবি ব্যাংক ইউনিয়ন গ্লোবাল ইসলামী আইসিবি ইসলামিক উল্লেখযোগ্য এছাড়া রাষ্ট্রীয় মালিকানার মধ্যে বেসিক বিডিবিএল ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও এখনও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিতে পারেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফলে অস্পষ্ট রয়েছে বহু বিষয় এমন অবস্থায় গ্রাহকদের আস্থা ফেরাতে দ্রুত উদ্যোগের দাবি সাবেক ব্যাংকারদের নতুন এনটিটিতে শেয়ার মানি যদি ইনজেক্ট করতে হয় কারা করবে অথবা একটা শেয়ারের বদলে ওই যে পুরাতন ব্যাংক যেটা একভূত হয়ে যাচ্ছে যার নাম বিলীন হয়ে যাচ্ছে সে কয়টা শেয়ার পাবে নতুন এনটিটিতে সেগুলো নির্ধারণ করা হবে সুতরাং এটা আশা করি সেন্ট্রাল ব্যাংক এই ধরনের গাইডলাইন্স নিয়ে আগে আসবে যখন আমি লাইসেন্স দিয়েছি আমি যেহেতু অথরিটি এই ব্যাংকগুলোর সুপারভিশনের দায়িত্ব কিন্তু আমাদের আছে এখন হতে পারে বাংলাদেশ ব্যাংকেরও সীমাবদ্ধতা আছে কিন্তু এই সীমাবদ্ধতাটাকে মেনে নিলে তো হবে না কারণ এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ব্যাংকগুলোকে কিভাবে প্রপারলি সুপারভাইজ করা যায় যদি তখন থেকে পুরোপুরি থাকতো তাহলে হয়তো আজকে এই চিত্রটা আমাদের দেখতে হতো না একীভূত হওয়ার উদ্যোগ শুরু হওয়ার পর সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ব্যাংক পরিচালকদের ভবিষ্যৎ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন প্রতিষ্ঠান দুর্বল হওয়ার পেছনে বড় দায় রয়েছে তাদের তাই আইনের আওতায় এতে শাস্তির বিধানও চান তারা এই যে একটা ব্যাংক তৈরি করে ব্যাংকটা চালাতে পারেনি এই ব্যর্থতাও একটা বড় ব্যর্থতা এই গ্লানিটাও তো সমস্ত জাতির কাছে সামনেই তো চলে আসতেছে যারা উৎসাহ অতি উৎসাহিত হয়ে ব্যাংক চালাতে যাচ্ছেন কিন্তু গভর্নেন্স ইস্যুগুলোতে মানছেন না তাদের জন্য এই দুরবস্থা দুর্বলতার পরিচালকদের কোনো কেউই যেন একটা একীভূত ব্যাঙ্কের মেম্বার না হয় এটা একটা হিসেবে তারা যেন আবার সদস্য না হয় তৃতীয়ত যারা যেসব পরিচালকের ফলে দুর্বল ব্যাংকগুলো দুর্বল হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতেই হবে না হলে কিন্তু একটা ভয়ের সংস্কৃতি আসবে ব্যাংকের কোনোকে আস্থা কমে যাবে ভবিষ্যতে ব্যাংকে সেটা আরও বিপদগ্রস্ত হবে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নিজেরা আলোচনা করে একীভূত হওয়ার সুযোগ পাবে দুর্বল ব্যাংকগুলো संवेदनशील पदक्षेपनतारे रिपोर्ट ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধে জড়ানোর পর থেকে বহু নিষেধাজ্ঞার কবলে রাশিয়া ফলে পশ্চিমা দুনিয়া থেকে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয় ব্যবসা বাণিজ্যের বড় একটা অংশ টিকে থাকার লড়াইয়ে তাই রাশিয়ান কোম্পানির মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নজরও এখন এশিয়ার দিকে এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের শাখা খুলতে চায় রাশিয়ান ব্যাংক এসবার তবে চিন্তার খবর হল দেশটির অন্যতম প্রভাবশালী এই আর্থিক প্রতিষ্ঠান কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকায় দু সালে যদিও প্রতিষ্ঠানটির যুক্তি বাংলাদেশে থাকা রাশিয়ান গ্রাহকদের সুবিধা দিতেই এই উদ্যোগ তাই গেল বছর দেওয়া প্রস্তাব বাস্তবায়নে আবারও শুরু হয়েছে কূটনৈতিক তোড়জোর রাশার সাথে বাণিজ্য করতে হবে একটা স্পেসিফিক ব্যাংক এখানে আসবে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাইবে তাতে আমাদের খুব ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খুব প্রসার লাভ করে মনে হয় না এতে যেটা বিপরীতে যেটা হবে যে অন্য অন্য দেশগুলো অন্য অন্য ব্যাংকগুলো যারা আছে তারা কিন্তু তখন আমাদের যে ব্যবসা বাণিজ্যের কিছুটা একটা 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 নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করতে পারে রাশিয়ার প্রস্তাবনায় শুরু থেকেই দ্বিধায় বাংলাদেশ অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো চিঠিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে এগোতে হবে সতর্কতার সাথে কেননা নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশে ব্যবসা চালানোর অনুমতি দিলে তা তৈরি করতে পারে নতুন সংকট বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে দীর্ঘমেয়াদে বাইরে আছে 
সুতরাং লেনদেনের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হতে পারে আবার অন্য দিক থেকে রাশিয়ার সাথে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এটা 1.5 বিলিয়ন ডলারের মতো আমাদের আছে তার সাথে সাথে আমাদের রাশিয়ার যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট সেটা আছে ব্যাংকিং একটা সিস্টেমের সংশ্লেষটা এটা গুরুত্বপূর্ণ তবে সেটা বীর ব্যাংকই হবে কিনা নাকি এমন কোন ব্যাংকের সাথে করা যার উপরে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই এবং পরবর্তীতে আমাদের উপরে কোনো আবার একটা নেতিবাচক একটা কোনো প্রতিক্রিয়া না হয় এই প্রস্তাবে বহুমুখী প্রভাব বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ বিভাগকে জানাতে বলেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইমদাদ হক চ্যানেল 24 ঢাকা বিগত দশকে অভাবনীয় ব্যাপ্তি ঘটেছে ইসলামিক অর্থনীতির সেই সাথে বাজারের বিস্তৃতি ঘটেছে ইসলামিক অর্থনৈতিক সম্পদের 2027 নাগাদ যার আকার পৌঁছাবে প্রায় 8 ট্রিলিয়নের কাছা কাছে আর এই ব্যবস্থার অভাবনীয় এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে একাধিক দেশের প্রায় এক দশকের পরিকল্পনা এবং পদক্ষেপ নসরাত মওমি রিপোর্ট মূলধারার অর্থনীতির পাশাপাশি ইসলামিক অর্থনীতি ও এর ব্যবহার এখন বহুল চর্চিত এরই মধ্যে মুসলিম বিশ্ব সহ অন্যান্য বেশ কয়েকটি দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এ ব্যবস্থা বিশ্বব্যাংকের হিসেবে বছরে এর বাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রায় 12 শতাংশ আইসিডি এলএসইডি ইসলামিক ফিনান্স ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট 2023 বলছে 2022 সালে ইসলামিক অর্থনৈতিক সম্পদের পরিমাণ ছিল 4.5 ট্রিলিয়ন ডলার বছর ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়েছে 11 শতাংশ 2027 সালে যা পৌঁছাতে পারে 8 ট্রিলিয়নে অথচ 2012 তে এর পরিমাণ ছিল প্রায় 10 ট্রিলিয়ন শুধুমাত্র ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক বন্ড সুকুকের দিকে যদি তাকানো হয় 2021 সালে এই বন্ডের বৈশ্বিক বাজার ছিল 260 বিলিয়ন 2022 এ যা ছাড়িয়েছে 788 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূলধারার অর্থনীতির সাথে ইসলামিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে কাজ করে গেছে বিভিন্ন দেশ প্রণয়ন করেছে ইসলামিক অর্থনীতি সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদী কৌশলী পরিকল্পনা করেছে শিক্ষা ও মানব সম্পদে বিনিয়োগ ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সৌদি আরব এবং তুরস্কের মতো দেশগুলো নিজেদের অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে ইসলামিক বিভিন্ন সূচক তাছাড়া করোনা মহামারী এবং এর পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে বিনিয়োগকারীরা ইসলামী অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করেছে 2022 এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বছর ব্যবধানে 36 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পুরোদস্তুর ইসলামিক ব্যাংকের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 336 টিতে অন্যদিকে গতানুগতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংকিং সার্ভিস বেড়েছে 84 শতাংশ নানা সুযোগ সুবিধা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য সিঙ্গাপুর যুক্তরাজ্য লুক্সেমবার্গ সুইজারল্যান্ড এবং ফিলিপাইনের মতো মূল অর্থনীতির দেশগুলো ধীরে ধীরে এই ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকছে নুসরাত মৌমি চ্যানেল 24 প্রিয় দর্শক ফিট এলিগেন্স বিজনেস টাইমস কো-স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড সময় হলো একটা বিরতি আমাদের সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ ফিট এলিগেন্স বিজনেস টাইমস কো-স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইনস্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড চলতি বছর আরটিভি বিমা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড দেশের বিমা শিল্পের বিকাশ ও অর্থনীতিতে অবদানের জন্য এই সম্মাননা পেল প্রতিষ্ঠানটি 15 মার্চ সন্ধ্যায় রাজধানীতে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে এই সম্মাননা গ্রহণ করেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোরশেদ আলম এমপি তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী তাজুল ইসলাম এই সময় ন্যাশনাল লাইফ ইনস্যুরেন্সের সিইও কাজীমউদ্দিন সিএও প্রবীর চন্দ্র দাস এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরটিবির চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সৈয়দ আশিকুর রহমান বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন চেয়ারম্যান শিবি রুবাইয়াত উল ইসলাম বাংলাদেশ ইনস্যুরেন্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন সহ বিভিন্ন পেশার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও ছিল মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক আয়োজন আমি এই নাইখানকে ধন্যবাদ জানাবো উনি এখানে আসছেন ওনার অবদান আজকে বিমা দিবস আমরা পালন করি ওনার অবদান সবচেয়ে বেশি উনি যদি ওইটাকে বেন না করে দিতেন তাহলে কিন্তু বিমা দিবস আমরা করতে পারতাম না এই বিমা দিবস ওনার জন্য হইছে এই জন্য ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি সব সময় দলদিন আসতে হয়েছে আমি এই প্রোগ্রাম যেখানেই হবে ইনস্যুরেন্সে আমি তার কথা বলবো ইনস্যুরেন্সে আমি দুই তিনটা জিনিস দেখছি একটা হলো কি আপনার সমমত দাবি পরিশোধ করা মানুষের 
আস্থা ফিরিয়ে আনা এই হলো আপনার একটা ইন্স্যুরেন্সের ব্যবসা বাড়ানোর জন্য এই দুইটা জিনিস হয়ে যায় আর কোম্পানিটাকে হিসাব নিয়ে ঠিক রাখতে হবে এবং মানুষ স্বচ্ছ থাকতে হবে সব কিছু আজকের কিছু কিছু কোম্পানির যে অবস্থা মার্কেটে অবস্থার জন্য দায়ী বোর্ডের যারা আছেন যারা মালিক আছেন ওনারাই কিন্তু এটার জন্য দায়ী আজকে আপনারা যারা এই বিমা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন আর যারা পান নাই ইনশাল্লাহ আপনার চেষ্টা করেন আগামী তো আপনার পাবেন আমি বলবো দাবি পরিষদ যে কোম্পানি যত বেশি করবে সে কোম্পানি বিমা শিল্পে তত বেশি এগিয়ে যাবে তার উদাহরণ হলো ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমরা দুই হাজার তেইশ সালে এগারোশো কোটি টাকা দাবি পরিশোধ করেছি এবং দুই হাজার তেইশ সালে আমরা প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার প্রিমিয়াম আয় করতে সক্ষম হয়েছি এটা সম্ভব সম্ভব হয়েছে আমরা প্রতিটা গ্রাহকের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে সময় মতো এবং কি এক ঘন্টার ভিতরে আমি আজকে সার্ভাইভেল বেনিফিট টাকা দিয়ে থাকি এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ লাভ সহ বোনাস সহ আমি এক দিনের ভিতরে এই দাবি পরিশোধ করি এখন দেশেই তৈরি হচ্ছে বিশ্বমানের ফার্নিচার এই খাতের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম একটি এস এম ফার্নিচার ঈদুল ফিতর উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব শোরুম সাজানো হয়েছে বাহার এইসব ডিজাইনের ফার্নিচারে থাকছে বিশেষ ছাড়ও বিশ্বমানের ফার্নিচারের পসরা নিয়ে সাজানো হয়েছে এস এম ফার্নিচার দুই হাজার চোদ্দো সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসা করে আসছে বেশ সুনামের সাথে রাজধানী বারিধারার মাদানি এভিনিউ তিনশো ফিট রোডে রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শোরুম ফার্নিচার একটি শিল্প আমাদের দেশের বহু মানুষ আছে রুচিশীল যারা দেশের বাইরে বিভিন্ন কান্ট্রিতে ঘুরে তারা ওই ফার্নিচারগুলো আমাদের দেশে গুণগত মান ঠিক রেখে বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচার আমাদের কাছে চাই যার ফলে আমরা একটু মডার্ন টেস্টের ফার্নিচার নিয়ে কাজ করার জন্য শুরু করি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমরা মডার্ন টেস্টের অনেক ফার্নিচার তৈরি করেছি চেষ্টা করছি কাস্টমারের স্বপ্নটাকে পূরণ করার জন্য তারা যে আদলের ফার্নিচারগুলো চায় এবং যেরকম করে তার মনের মতো বাসাটাকে সাজাতে চায় আমরা সেভাবে করেই কাজ করে দিচ্ছি ইউনিক ডিজাইন এবং কাঠের কোয়ালিটির জন্য বেশ চাহিদা রয়েছে এস এম ফার্নিচারের ঢাকা শহর সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাদের কাস্টমাররা ফার্নিচার ক্রয় করে থাকে কাস্টমারের পছন্দের বিষয়টি মাথায় রেখে এস এম ফার্নিচার তাদের শোরুমকে সাজিয়েছেন বিভিন্ন রকম ফার্নিচার দিয়ে এস এম ফার্নিচার সম্প্রতি দেশের বাইরে ইন্ডিয়া এবং আমেরিকায় তাদের ফার্নিচার রপ্তানি করেছে এই প্রতিষ্ঠানের আছে নিজস্ব ফ্যাক্টরি যেখানে ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার টিমের সাথে কাজ করছেন এক দল দক্ষ কারিগর তাদের আধুনিক ডিজাইন ও সুনৈপুণ্য দক্ষতায় প্রতি মুহূর্তেই তৈরি হচ্ছে ক্রেতাদের পছন্দ মতো ফার্নিচার আমি যতগুলো ফার্নিচার নিয়েছি এদের আসলে কি বলবো কাঠ কোয়ালিটি এদের ফিনিশিং এদের কালার সব কিছু মিলিয়ে আসলে অত্যাধুনিক এটা আসলে আমার ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না আমি আমার সত্যি খুব ভালো লেগেছে স্পেশাল ওকে আসলে ওরা নতুন বিয়ে করেছে সামনে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদকে সামনে রেখে এস এম ফার্নিচার কাস্টমারদের জন্য বিশেষ ছাড়ের পাশাপাশি ঢাকা সহ ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারির সুযোগ রেখেছে এই ঈদ উপলক্ষে আমাদের ফার্নিচারগুলো মানে খুব সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার আমরা ক্রেতাদের জন্য রেডি করেছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা আশা করি তাদের পছন্দ হবে যারা রুচিশীল তারা আমাদের কাছে আসলে এই ফার্নিচারগুলো অবশ্যই পেয়ে যাবেন এবং আমরা এই ঈদ উপলক্ষে তাদের জন্য একটা ডিসকাউন্টও দিচ্ছি নতুন দম্পতিদের পছন্দের কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে আধুনিক বেডরুম সেট ডাইনিং টেবিল সহ সম্পূর্ণ ইন্টেরিয়ার সলিউশন দর্শক এই ছিল আজকের ফিট এলিগেন্স বিজনেস টাইমস কো স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন খোঁজখবর নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গেই থাকুন